কিয়ামতের মাটি ফিরে আসো ওই দিন বাকিটা বুঝে যাবে আমি কার সামনে কার জমিনে দাঁড়িয়ে তিরিয়েছি আল ইয়মা নাকতিমু আলা আফওয়াহিহিম আমি কাল তোমাদের সবার ঝুপড়িওয়ালা কুরসিওয়ালা সবার জবানে আমি তালা লাগিয়ে দেব নান ওয়ান ক্যান সে এনিথিং কারো কিচ্ছু বলার হিম্মত থাকবে না তালা লাগিয়ে দেব তালা লাগিয়ে দেব এখানে মোহর লাগিয়ে দেব ওয়াতু কাল্লে মুনা আইদি হিম তোমাদের হাত ওই দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে ওই যেমন ক্যাসেট এটা ওটা কথা বলে না তো ওই দিন তোমাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এ হাত বলো তো তো আমার সঙ্গে ও তা সাধু আর জুলুহুম তোমাদের পা আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেবে কি ব্যাপার বেমা কানুই এক সেবন যা যা তোমরা দুনিয়ায় করেছিলে এই জন্য দোস্ত একটু ভালো করে দিনটাকে যদি না বুঝি আল্লাহ পাকের কুদরতকে যদি না চিনি চিনতে চেষ্টা না করি জীবনটা সত্যি বলছি এতটা বরবাদ হয়ে যাবে যে এ বরবাদির জন্য রক্তের কান্না কাঁদলেও এর কোনো সুধার নেই সংশোধন নেই যার জন্য এই দুনিয়া সেলফ রেক্টিফিকেশন জীবনটাকে বানিয়ে নাও একে বরবাদের রাস্তায় নিয়ে যেও না তো আল্লাহ কাল এক একটা অঙ্গকে জিজ্ঞাসা করবে হাত অত কাল্লে মোনা অত সাধু আর জুলুহম পা সাক্ষী দেবে আমি জিজ্ঞাসা করব ওই সময় ওই ব্যক্তি বলবে এ হাত এ তুই কি করছিস এ তুই কি করছিস তোর মনে নেই ওই দিন একটা লোক তোর দিকে লাঠি তুলেছিল তোকে আঘাত করবে বলে আমি তোকে বাঁচাবার জন্য কিভাবে তাড়াতাড়ি করে এইভাবে হাতটাকে তোকে সরিয়ে নিয়ে এসছি পিছনে তোর এতটুকু ইয়াদ নেই স্মরণ নেই তুই আজকের আমার ব্যাপারেই সব তো ওই হাত তখন বলবে আমার বানানে ওয়ালা আল্লাহ তোমার সঙ্গে সেট করে দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল কিছু করার জন্যে কিছু না করার জন্যে তুমি তার কোনো পরোয়া করোনি আমার বানানে ওয়ালা আজ যখন জিজ্ঞাসা করেছে আমাকে যেখানে যে অবস্থায় তুমি ব্যবহার করেছ আমি সমস্ত রাস আজকে ভাস করে দেব তখন কি করবেন ও তার সাধু আর জুলুহুম তোমাদের পা আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেবে তোমাদের চোখ আমার সঙ্গে কথা বলবে তোমাদের কান আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা সমস্ত ফাঁস করে দেবে সেদিন কোথায় যাব এই জন্য দোস্ত আল্লাহ পাকাকে জীবন দিয়েছে আমাদের জীবন দিয়েছেন যিনি আমাদের হায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন আজ কত দুঃখের সঙ্গে কথা বলতে হয় আজ আল্লাহর জমিনে দাঁড়িয়ে উন্নত মস্তকটাকে একটু ঝুঁকাবো আমাদের বড় লজ্জা করে বিবেকে বাঁধে বড় বিবেকে বাঁধে আল্লাহ জানতে চাইছে কি হয়েছে তোমাদের যে আমার সামনে তোমাদের উন্নত মস্তকটাকে ঝুঁকাও না আমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি গোটা দুনিয়ার সমস্ত মখলুকের প্রাণী জগতের মাতাকে আমি নিচুর দিকে করে সৃষ্টি করেছি এক্সেপ্ট ইউর সেলফ শুধু তোমরা যারা মানুষ হয়ে গেছো আমার তরফ থেকে তোমাদের মাথাটাকে আমি স্টেট সিধা করেছি কেন কেন এই জন্যই এই উন্নত মস্তককে যতটা আমার কাছে নোয়াবে ঝুঁকাবে শেষ দায় রাখবে আমি আমার ইজ্জতের কসমকে বলছি তোমাদের ইজ্জত দিন বা দিন আমি বাড়াতে থাকব দুনার তোমার দুনিয়াতে তোমাদের ইজ্জতের বুলন্দি হবে আর আখেরাতে যেদিন আমার কাছে ফিরে আসবে আমি আল্লাহ আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিয়ে তোমাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো এরই জন্য আল্লাহ আমাদের আজ পর্যন্ত দোস্ত কত দুঃখের কথা যে আমরা পুরুষ হই আমরা মা বোন হই আজ দুরাকাত নামাজ আমাদের এখনো বুঝে আসেনি অথচ এই দুরাকাত নামাজে কি ছিল না বলেন কি ছিল না আমি শুধু অল্প একটু খালি বলি ভাই নামাজে ভিতরে বাইরে কতটা ফরজ ওলামায় কেরাম বলেন যে সাত ছয় তেরোটা ওই যে আহ কামার কান তেরোটা আচ্ছা এই তেরোটার মধ্যে শরীর পাক কাপড় পাক আচ্ছা কি না শরীর পাক কাপড় পাক জায়গা পাক শরীর পাক তার মানে কোথাও যদি কোনো কিছু খারাপ জিনিস লাগে কালি ঠালি ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলাম বাইরেরটা চকচকা হলো শরীরের বাইরেরটা চকচকা হলো ভিতরে যদি হারাম মাল ঢোকে তো শরীরকে পাক করার আসল প্রথম ফর্মুলা আল্লাহ পাক শুনিয়েছেন ইয়া এই হাল্লাজি না আ মানু কুলু হালাল তৈফ ও ইমানওয়ালা ও দুনিয়ার ইমানওয়ালি আমার হাবিবের উম্মত উম্মতিয়া ভালো করে শুনে নাও শরীরকে পাক করবার জন্যে পাক জিনিস খেও কুলু খাও হালাল তৈয়ব যে জিনিসকে আমি হালাল পাক পবিত্র করেছি তোমাদের জন্যে লা তা কুলুর রেবা সুদ খাইও না ওটা হারাম হাররামার রেবা এটা তোমাদের জন্য জায়েস নয় সুদ ঘুষ 
তো আল্লাহ পাক শুনিয়ে দিয়েছেন কি খেতে হবে আর কি খাওয়া যাবে না শরীরকে পাক রাখবার শুধু শরীরের ময়লা দামি সাবান দিয়ে একদম দুই তিনবার লাগিয়ে চকচকা করে নিলাম দামি অলিভ লাগিয়ে দিলাম অলিভ অয়েল বা আরও কিছু তো এটা বাইরেরটা পাক হলো ভিত শরীরের ভিতরেরটা কি হবে বলুন তো নামাজের জন্যে তেরোটা ভরসের একটা শরীরকে পাক করো জাহির এবং বাতিন এই দুটো লাইনে পাক করো হারাম মুখে দিও না যা কিছু সৃষ্টি করেছে হালাল হিসাবে তা নাম ধরে ইয়া ইহাল্লাজি না মানু ও ইমানওয়ালা ইমানওয়ালি আমি তোদের আল্লাহ বলছি ভালো করে শোনো কুলু খাও হালাল তেইফ যা তোমাদের জন্যে জায়েজ করা আছে শরীরকে পাক করবার জন্য পাক রাখার জন্যে নয়তো চুরি করে ধোকা দিয়ে বাটপাড়ি করে জুলুম করে অন্যায় রাস্তা দিয়ে যে কোনো অবৈধ রাস্তা এক কথায় অবৈধ বহু রাস্তা আছে জুলুম ধোকা মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুদ ঘুষ এর একটা লোকমা ইমামুল আম্বি আমাদের দয়ার নবী এই উম্মতকে কতটা পাক ও পবিত্র জীবন দিয়েছেন চিন্তা করেন একটা লোকমা যদি এখানে দাও জীবে আর জীবের রাস্তা দিয়ে যদি ভিতরে যায় আমি তোমার নবী বলছি আজ থেকে চল্লিশ দিন নামাজ রোজা হজ জাকাত তসবি তেলাবদ মাদ্রাসা মসজিদ এতিম মিসকিন ব্যাওয়া যত পারো বিলাও আমি ইমামুল আম্বিয়া তোমার নবী বলছি চল্লিশ দিন তোমার কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না ভাই কতটা এক থালা খানার বিনিময়ে ভাই কতটুকু এক থালা খানা এক লোকমা এর রেজাল্ট এই এর নতিজাই এ কত খতরনাক এ আমার উম্মত খবরদার জুলুম থেকে বাঁচো অন্যায় থেকে বাঁচো হ্যাঁ ওয়াল্লাহুল্লাহ ইহাদেল কাউমাস জলিমিং জুলুম করিও না আমি আল্লাহ বলছি আমি তোমাকে হেদায়ত দেব না জুলুম করেনে ওয়ালাকে কখনো আল্লাহ হেদায়ত দেয় না ওয়াল্লাহুল্লাহ ইহেবুল ফাসাদ আমার জমিনে ফাসাদ করিও না বিশৃঙ্খলা আমি আল্লাহ পছন্দ করি না আল ফেতনা তো আসাদ্দু মিন আল কাতাল ফেতনা করিও না আমার জমিনে এ লোককে জবাই করার চাইতে বড় অন্যায় জীবন কতটা পাক সাপ হতে হবে তো শরীরকে পাক করো হারাম মাল বর্জন করে যত রাস্তা আছে ধোকা অন্যায় জুলুম সুদ ঘুষ এর থেকে শরীরকে পাক রাখার জন্য হালাল মাল আল্লাহ দিয়েছেন এ খাও হারামে হাত দিও না এক লোকমার বিনিময়ে চল্লিশ দিন কোনো এ বাদত মসজিদে এই মসজিদে এই মাদ্রাসায় পাঁচ লাখ নেন আমার আর মাল যদি হারাম লোকমা যদি হারাম পেটে যায় এ পাঁচ লাখের কোনো বদলা নেই তোমার জন্যে লা ইয়াদ খুলুল জান্নাত লা ইয়াদ খুলুল জান্নাত জিসমুন গুদিয়া বিল হারাম যার শরীর হারাম মালের দ্বারা তৈরি হয়েছে নবী বলছে কোনো দিন জান্নাতে যাবে না তো শুধু দুরাকার নামাজকে ঠিক করবার জন্য শরীরটাকে শুধু একটা ফরস কি রকম হবে জীবনটা বলেন তো জীবনটা কত পাক ও পবিত্র হবে তামাম দুনিয়ার মানুষ দেখবে আর চোখের তারা বানাবে সত্যি সত্যি আমাদের যশ সাহেব কলকাতার কলকাতার যশ সাহেব আব্দুর রহিম চৌধুরী ক্যালকাটা হাইকোর্টের ইয়ে ছিলেন যশ ছিলেন তারপর এখান থেকে প্রমোশন হয়ে গেল এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস প্রধান বিচারপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস কুচবিহারে এসে আসানসোল থেকে আমাদের একটা ইস্তেমা ছিল শুটকাবাড়িতে শুটকাবাড়ি এসে গল্প আমাকে কেচ্চা শোনাচ্ছে মুজিওর ভাই এ তাড়াতাড়ি করে টিকিট কাটতে গিয়ে টিকিট কনফার্ম হয়নি জেনারেল রাব্বাই উঠে গেছে সাথীদের নিয়ে আমরা চারজন ছিলাম তিনজন বয়স্ক টিটি বেচারা এলো বললাম যে স্যার একটু দেখেন তো যদি আমাদের একটু ব্যবস্থা এতে সবাই অল দেয়ার এজেড পারসেন বয়স্ক সবাই সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স একটু যদি তো উনি বললেন যে ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করে দেবো দুশো করে লাগবে তাই না স্যার একটু দেখেন না এটা বয়স্ক লোক তো তাও দুশো টাকায় একশো একশো থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশের থেকে নামতে নামতে আমাকে বলল দশ টাকা করে দিন আমি দিই ব্যবস্থা করছি তা আমি আমাকে বলছে মজিবরাই আপনি বলুন আমি জেনে শুনে অন্যায়টা কি করে করি এটা তো নাজায়জ রাস্তা জীবন কতটা তৈরি হয়েছে একটা বিয়ে বিয়ে জজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট তাও আবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের হাইকোর্টের বিয়ে জজ অফ হাইকোর্ট তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ প্রধান বিচারপতি 
কিন্তু জীবনটাকে কি করে তৈরি করেছে বলুন তো দশ টাকা ঘুষ দিলে দশ টাকা চারটা রিজার্ভেশন দিয়ে দেবে বলছে যে না এটা আমার বিবেক মানল না যে না একটু কষ্ট একটা রাতের মশলা তো একটু কষ্ট করে যাই কিন্তু জিনিস সেদিন অন্যায়টা ঠিক হবে না আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না বলুন তো মজিয়র ভাই ফিরে যেতে হবে না দ্বিতীয় একটা কেচ্চা শোনাচ্ছে মানে এগুলো সত্যি মানে সোনার অক্ষরে লেখে রাখবে উনি গাড়ি নিয়ে অফিসে যাবে উনি গাড়ি নিয়ে অফিসে যাবে কোর্টে ওনার বিবি সেজে গুজে তৈরি হয়ে আছে তো যখন উনি ঘর থেকে গিয়ে বিল্ডিং থেকে বেরোচ্ছেন বিবি বলছে শোনো তুমি তো ওই অফিসে যাচ্ছ এই কোর্টে যাচ্ছ তো ওই আমি একটু ডাক্তার দেখাবো ভাবছি তো তোমার ওই রাস্তায় ওই যে ডাক্তারকে দেখাবো একদম হাই রোডের উপরেই তো তুমি ওই রাস্তা দিয়েই না যাবে তো আমাকে ওখানে ড্রপ দিও নামিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও আমাকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে আলাদা করে তো আর রাস্তায় যেতে হবে না এদিক সেদিক তুমি যে রাস্তা দিয়ে যাও ওই রাস্তায় ওই ডাক্তারের চেম্বার একটু ডাক্তারকে দেখি আমি পরে চলে আসব তো তোমার গাড়িটা এগিয়ে আমাকে নিয়ে যাও ওখানে নামিয়ে দিই তুমি কোটে চলে যেও আমাকে বলছে মজুর ভাই আপনি বলুন তো আমি তখন ওকে বললাম অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে হয়েছে এই আল্লাহ এখনও কি তাহলে সত্যিকারের দিন আমাদের কাছে আসেনি আমাদের বাড়িতে আমাদের ঘরে আমাদের পারিবারিক জীবনে সত্যি কি এখনও দিন আসেনি আমার বিবি এটা আমি বুঝতে পারছি না কী করে সে এভাবে অ্যাপ্রোচ করলো এই কথাটা ও কি করে আমাকে বলল অনেকক্ষণ চুপ থেকে আমি এবারে বললাম হ্যাঁ গো তুমি এই কথাটা আমাকে বুঝে সুঝে বলছো সত্যিকারে বলো না তুমি এই কথাটা আমাকে বুঝে সুঝে তো ও একটু চুপ করে থেকে বলছে ও হো হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি তো বলার তো ঠিক তুমি যাও তুমি যাও আমি একটা গাড়ি দেখে এখন আমি এখন চলে যাব আমাকে বলছে মজিবুর হয় তুমি বলো আপনি বলেন আমি যে গাড়িটা ব্যবহার করছে এটা সরকার আমাকে দিয়েছে সরকারি কাজের জন্য আমার ওই গাড়িতে আমার বিবিকে নিয়ে যদি আমি রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাই কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করে ও আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম ওনার নাম জস আব্দুর রহিম শেখ আব্দুর রহিম আমি ওই দিন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহকে কি জবাব দেবো যদি বলে যে আব্দুর রহিম জস ওই তোমার বিবিকে গাড়ি দিকে যে নিয়ে গেছিলে তোমার ওই বিবির পার্সোনাল কাজের জন্য গাড়ি দিয়েছিল সরকার জীবনটাকে কিভাবে তৈরি করেছে তো আল্লাহ একটা জীবন যে নামাজ দুরাকার কি বুঝেছি আমরা দুরাকার নামাজ পড়তে গিয়ে তেরোটা ভিতরে বাইরে ফরসকে ঠিক রাখতে হবে একটা ফরস শুধু একটা ফরজ কি শরীরকে পাক রাখতে হবে এ মানুষটা দুনিয়াতে কোথাও জুলুম করবে অন্যায় করবে ধোকা দেবে বেইমানি করবে বাটপাড়ি করবে বলুন না সুদ খাবে ঘুষ খাবে বলুন যে আমি যদি শুধু একটা জায়গায় একটা ফরজকে যদি আমি ঠিক রাখতে না পারি আমার এবাদত কেন বাকি ইবাদত আমার এক লোকমার জন্য চল্লিশ দিন ফর্টি ডেজ দিস ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক দিস ইজ নট এ ম্যাটার অফ জোক এটা সামান্য জিনিস নয় শুধু দুরাকাদ নামাজকে সই করবার জন্য ফের দুরাকাদ নামাজকে তৈরি করে একবার হাত উঠাও কুল কায়নাতকে আল্লাহ হেলিয়ে দেবে সালামের সালাম ফেরার পরে হাত উঠাও ফের দেখো আল্লাহ তোমাকে দিয়ে কি করিয়ে দেয় আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছে আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন শুনিয়ে দেননি আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন দেখিয়ে দিয়েছেন ওই নামাজ কাজ আমরা কতটা বুঝেছি আমরা আমাদের মা বোনেরা ওলামায় কেরাম বলেন হুজুর আকদার সাল্লা সাল্লাম দুনিয়ার থেকে চলে যাচ্ছেন মা এসার কোলে তার মাথা মা এসার আদি আল্লাহ আনার কোলে তার মাথা মাথা মোবারক হুজুর মা এসার কোলের তো হুজুর সাল্লাম কিছু কথা বলার পরে ফের আস্তে আস্তে কথাগুলোর ভলিউমটা কমে গেল ঠোঁট নড়ছে মা এসে বলছে আমি কি নিশ্চয় আল্লাহর নবী কিছু বলছেন তো আমি আমার কানটাকে নবীজির মুখের কাছে নিয়ে গেলাম মুখ মোবারকের কাছে যাতে কথাগুলো আমি শুনতে পারি তো ওই অবস্থায় যখন যখন আমি আমার কানকে নবীজির মুখের কাছে নিয়ে গেছি দেখি ওই অবস্থায় ফিস ফিস করে বলছে তখন আজরাইল দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবারে রু আর তার আগের কে চাতা আরও বড় মনমান্তিক আরও বড় মনমান্তিক যে উম্মদ আজ নবীজিকে ভুলে গেছি মৌতের ওই সময় আজরাইলকে চোখে দেখেও তিনি আমাদের ভোলেননি আজরাইল আল্লাহ সালাম হাত বাড়িয়েছে হুজুর আকদার সাল সালামের রু মুবারককে বার করবে যখন একটু হাত বাড়িয়ে এইভাবে এই রকম করেছে বুঝতে পারছে মৌতের কষ্ট কাকে বলে বলছে এই আজরাইল আমার একটা কথা বাস একটা কথা তো এই হ্যাঁ বলুন বলছে এই আজরাইল এই রুকে বার করতে গিয়ে যে কষ্টগুলো হবে আর তামাম কায়নাতের আমার উম্মতের রু তুমি বার করবে আর পুরুষ এবং মেয়ে ছেলে আমার উম্মত উম্মতিয়া এদের রু বার করতে গিয়ে ওদের যে কষ্টটা হবে যত কষ্ট তারা পাবে সমস্ত কষ্ট আমার উপরে চাপিয়ে দাও 
আমার উপরে সমস্ত কষ্ট চাপিয়ে দাও আর আমার উম্মতকে তুমি রেহাই করে দিও রু যখন বার করবে তারা যেন আর কোনো কষ্ট না পায় সমস্ত কষ্ট আমার উপরে মুসাল্লাত করো কত বড় দয়ার নবী মৌতের ওই টাইমেও আমাকে স্মরণ করেছে আমি তাকে আজকের স্মরণে রাখতে পারিনি ভুলে গেছি ভুলে গেছি ভুলে গেছি তো এই অবস্থায় মা এসারা দিয়ে আল্লাহ না বলছেন আমি আমার কানকে হুজুরের তো দেখি ফিস ফিস করে দুটো কথা বলছে দুটো ওই ইয়ার অফিক আলা বলার আগে এ আমার দোস্ত আমি যাচ্ছি তার আগে ওই শেষ কথা দুটো আমি শুনেছি একটা হচ্ছে নামাজ একটা হচ্ছে গোলাম এ আমার উম্মত এ আমার উম্মত ইয়া আমি দুনিয়ার থেকে চলে যাচ্ছি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি নামাজকে কখনো ছাড়িও না নামাজকে কখনো ছাড়িও না নামাজকে কখনো ছাড়িও না নবীজির জীবনের বিদায়ের শেষ কথা এ আমার উম্মত আমি চলে গেলাম তোমাদের জন্য রেখে গেলাম এ নামাজকে কখনো ভুলিও না এ নামাজকে কখনো ছাড়িও না আজ উম্মতের অবস্থা সমস্ত আমালের খবর হ জাকাত তসবি তেলাবত দান খয়রাত আখলাক অগেরা সমস্ত আমালের খবর আল্লাহ জেব্রাইল কি দিয়ে পাঠিয়েছেন শুধু একটা আমাল বাদ দিয়ে আল্লাহ পাক যখন এরাদা করেছেন আমি আমার হাবিবের উম্মতকে নামাজ দেব তখন জেব্রাইল কি ডেকে বলেছে একটা আমাল আমি আমার নবীকে তার উম্মতের কাছে পৌঁছাবার জন্য এরাদা করেছি দেব এ জেব্রাইল সমস্ত খবর তুমি নিয়ে যেতে পারো কিন্তু এ খবরটা তোমাকে দিয়ে পাঠানো মোনাসে ঠিক হবে না এটা তুমি নিয়ে যেতে পারবে না আমার নবীকে আসমানে আমার কাছে সাতো আসমানের উপরে আমার কাছে নিয়ে আসো একটা আমাল সমস্ত আমালকে জেব্রাইলকে দিয়ে মুসলমানের জীবনের সমস্ত আমালকে জেব্রাইলকে দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন এক্সেপ্ট সালাদ শুধু নামাজ বাদ দিয়ে জেব্রাইল যাও আমার নবীকে আসমানে আমার কাছে পৌঁছাও আমি নিজে হাতে তাকে দেব একটি আমাল এই নামাজ ওলামাই কেরাম বলছেন স্বামী স্ত্রী মিলেছেন বলে হ্যাঁ শরীর বলে নাপাক এই অবস্থায় পানি তালাশ করছে দুজনে মিলে পানি খুঁজতে খুঁজতে দেখে আর তিন চার মিনিট দু তিন মিনিট দেরি করলে নামাজ কাজা হয়ে যাবে শরীয়ত বলছে ওই অবস্থায় জমিন থেকে একটা মাটির শুকনো ঢেলা তোলো তাই আম্মম করে নাও আর ওই অবস্থায় নামাজে দাঁড়াও কবুল আল্লাহ করে নেবে কিন্তু কাজা করার হুকুম নেই পেশাব পায়খানা করেছে পানি তালাশ করছে পানি তালাশ করছে কুলুক নিয়েছে পানি খুঁজছে পাক হতে হবে পেশাব পায়খানা পুরুষ হোক মেয়ে ছেলে হোক করতে করতে দেখে আর একদম নামাজের শেষ সময় এসে গেছে দুই তিন মিনিট আর যদি আর একটু দেরি করি পানি খুঁজতে গিয়ে তো নামাজ কাজা হবে শরীয়তের হুকুম ওলামাই হজরত কোনাবাই কেরাম কি বলছেন শরীয়তের হুকুম ওই অবস্থায় জমিন দিয়ে একটা মাটির ঢেলা তুলে নাও তাই অম্বম করে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নামাজে দাঁড়াও আল্লাহ কবুল করে নেবে খবরদার কাজার কথা মনে আনিও না মা তার বাচ্চা প্রসব করছে মায়ের ভিতর থেকে একটা বাচ্চা তার কিছুটা অংশ বার হয়ে এসছে কিছুটা অংশ বাচ্চার বের হয়ে এসছে এখনো রক্ত আসেনি শরীয়ত বলছে ওই অবস্থায় মায়ের হাতে একটা মাটির ঢেলা দাও আর তাকে বলো তাইম্মম করে নিয়ে উনি তো শুয়ে আছেন চোখের ইশারায় যেন নামাজ পড়ে নেয় উনি যেন কাজা না করেন নামাজ নামাজ এত বড় দামি আমাল আল্লাহ দিয়েছিল আসমান জমিনকে হেলিয়ে দিতে পারে আমার আপনার দুরাকাদ নামাজ মাকে বলো যে মা বাচ্চা প্রসব করছে বাচ্চার কিছু অংশ বের হয়ে এসছে এখনো খুন আসেনি রক্ত আসেনি এখনো তার জন্য নামাজ ফরজ ওই অবস্থায় টাইম্বম করে নামা অথচ সবাই জানিয়ে বস মার আমরা আমাদের মা বোনেরা নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ নামাজের একটা ফরজ দাঁড়ানো তবে আমি যে দাঁড়াতে পারি না মাথাটা চক্কর দেয় তবে বসে পড়ুন তবে আমি যে বসে পড়তে পারি না পুরো শরীর কাঁপে তবে শুয়ে পড়ুন তা আমি যে শুয়ে এবারে অন্তত পক্ষে আল্লাহ একবার বলে হাতটা তন্ থেকে এতটুক তুলতে হবে নিয়ে বাঁধবার জন্যে তা আমি যে হাত নড়াতেই পারি না শরীয়তের হুকুম ওই অবস্থায় হাত তোমাকে তুলে নিয়ে বাঁধতে হবে না চোখের ইশারায় তুমি নামাজ পড়ে দাও আল্লাহ কবুল করে নেবে হয় 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 সেই উম্মদ আজ নামাজ থেকে খালি হয়ে আছে নামাজের হাদিস আর সালা তু মেরাজুল মুমিনিন নামাজ হলো আমার হাবিবের উম্মত উম্মতিয়া পুরুষ মে ছেলেদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত আর সালা তু মেরাজুল মুমিনিন 
নামাজকে মেরাজ বলা হয়েছে কেন না মেরাজের ওই ওই রাতে আল্লাহ পাক নবীজিকে তার নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন সাক্ষাতের জন্যে তো আমাদের দুই রাখাত নামাজ আমাকে আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেবে হাদিসে পাকের মধ্যে এসছে বান্দা বান্দিরে যখন যায় নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ একবার বলার জন্য তৈরি হয় আল্লাহ তখন ফরিস্তাকে বলে এই ফরিস্তা আমার ওই বান্দার বান্দির মাঝখানে যে রহমতের পর্দাগুলো পড়ে আছে সব সরিয়ে দাও আমি আর আমার বান্দার বান্দি আমরা এক হয়ে যাই এ কত মামুলি কথা আল্লাহ রসুল বলছেন সাল্লাম এ আমার উন্মত শুনে নাও তোমরা যখন সেজদায় যাও ভালো করি আদ রাখিও তোমাদের এই মাথা আল্লাহ রহমতের দুই পায়ের মাঝখানে পড়ে আল্লাহ কত কাছে আসে বলো কত কাছে থাকে কত কাছে হুজুর আকদার সাল্লাম জেহাদের ময়দানে দুশ্মনের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে মোকাবেলা হচ্ছে আজকের মতো যে অ্যাটম ছড়াছড়ি নেই রকেট কামান ওইসব তো তলোয়ার দিয়ে লড়াই হচ্ছে দুশ্মনের সঙ্গে আল্লাহর নবী ভাবলেন এই সময়ে নামাজের নিশ্চয়ই কোনো হুকুম আমাদের উপরে আল্লাহ পাক বর্তাবে না নাম কারণ দুশ্মনের সঙ্গে মোকাবেলা হচ্ছে সামনাসামনি তো নিশ্চয়ই এই সময় নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড় দেবে আল্লাহর নবী মনে মনে এরকম ভাবছেন সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল এসে হাজির সালাম দিয়ে বলছে ও আল্লাহর পেয়ারা রসুল শুনি নিন আপনি যা ভাবছেন আল্লাহ আপনার দিলের খবর আল্লাহ শুনেছেন দেখেছেন আপনি ভাবছেন এই রকম দুশ্মনের মোকাবেলায় তলোয়ার নিয়ে সামনাসামনি যখন মোকাবেলা হচ্ছে এই অবস্থা হয়তো আজকের জন্যে ছাড় পাবো এই আল্লাহর পেয়ারা নবী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হুকুম এসছে এই আপনি দুরাকাতের নিয়ত বাদুন ইমাম হয়ে আপনি দুই রাকাতের নিয়ত বাদুন আর আপনার যে সাবারা এখানে আমার আপনার সাথে আছে এদেরকে দুই ভাগ করুন মনে করেন একশো তো পঞ্চাশ পঞ্চাশ দুই ভাগ পঞ্চাশকে বলুন তোমরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধকে ঠাকাও আর এই বাকি পঞ্চাশকে বলো তোমরা তলোয়ার রেখে আমার পিছনে এক রাখাতের নিয়ত করো এক রাখাত পুরো করার পরে যখন আমি দ্বিতীয় রাখাতে উঠব তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তলোয়ার তুলে ধরবে আর বাকি যে পঞ্চাশ জন রয়ে গেল ওরাই সে আমার পিছনে বাকি ওরা এক রাখাত পড়বে কিন্তু মাপ নেই এ কথা ভাবিও না যে আজকের এই রকম অবস্থায় আল্লাহ তোমাদের ছাড় দেবে তো আল্লাহ পাক জেহাদের ময়দানে নবীকে দুই রাখাত আর উন্মতকে এক রাখাত পড়িও আদায় করে নিয়েছেন ছাড় দেয়নি সেই উন্মত আজ দুস্ত আপনি আমি আমরা কতটা আরামে দিন রাত কাটাচ্ছি একটা বার ভাবি না আমার এই মাথাটা যখন ওই সেজদায় যাবে আমার মওলা সাত আসমান জমিনের খালিকার মালিক তার রহমতের দুই পায়ের মাঝখানে আমার এই সেজদা পড়বে ফের সেজদা থেকে মাথা তোলার পরে আমি যখন সালাম ফিরিয়ে বলবো আল্লাহ তো আল্লাহ বলবে আমার বান্দা বান্দি কি চাষ বল দেবার জন্যে আমি আল্লাহ তৈরি হয়ে আছি হার জরুরতকে আল্লাহ আমাদের পূরণ করবে জিন্দিগি আমাদের বনবে যদি দুরাকাত নামাজকে বুঝতে শিখি চেষ্টা করব ভাই ইনশাল্লাহ সবাই মিলে চেষ্টা করব ভাই ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এই জন্যে আমি খুব আমার জন্য খুব করে দোয়া করবেন আল্লাহ হায়া দিয়েছে জীবনটাকে বানিয়ে নিয়ে আমার কাছে চলে আসিও খবরদার কাটাবার জন্যে জীবন নয় কাটাবার জন্য লাখো জানোয়ার আর যদি একটু আল্লাহ পাকের কটা দিন আর দুনিয়ার স্বপ্নের মতো কেটে যাবে আজকের যদি একটু ফর্মা বর্দারি করে দুনিয়ার থেকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে যাই গোটা দুনিয়াকে আল্লাহ আমাদের গোলাম বানিয়ে দেবে আর আল্লাহর হুকুমকে যদি ছেড়ে দেয় খোদার কসম খোদার কসম গোটা দুনিয়ার গোলামি করতে আমাদের জীবন যাবে সো অ্যাট দিস মোমেন্ট so at this present at this moment we have to decide we have to decide between these two ways this and that dutto rasta ajger apnake amake siddhanto nite hobe ajger ei khane je kon rasta ekhtiyar korbo ek allah r golami kore gota duniya ke amader tabe kore rakhbo othoba ek allah r golami chhere diye gota duniyar golam hoye thakbo এই জন্য জীবন আল্লাহ ধন্য করবে এ দুনিয়ার কয়েকটা দিন আল্লাহর হকম নবীর সৈন্য তরিকার উপরে যদি জীবন কাটাতে পারি তো ফের আল্লাহ দেখিয়ে দেবে এই জীবনের মজা কত এই জীবনে সত্যি বলছি কচম কে বলছি এই জীবনের মজা কত একটু আল্লাহর এবাদত একটু কটা দিন করে আমরা আমাদের মা বোনেরা আমাদের জীবনটাকে ধন্য করে নিয়ে জন্য যেতে পারি তার জন্য সবাই চেষ্টা করবো ভাই ইনশাল্লাহ हाँ सबाई सवार जो दोआाओ करी चेष्टाओ करी आल्ला जीवन जे जीवन आल्ला पचंद करें जे जीवन उपरे आल्ला रहमत बरकत इज्जत हेफाजत चैन शकुन राहत इतमिन देवार वादा कर जीवन बनीमय आल्ला आठटा जन्नतर दरवाजा खोलार वादा कर जीवन के सबा दोर सा चेष्टा कर नहीं जान जीवन के तैरी कर आल्लर का फिर जो परि चेष्टा कर इनशाला हाँ भाई कारण जीवन तो যত চেষ্টাই করি না কেন ডাক এলে চলে যেতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দেয়